Welcome to Sakuba International Christian Assembly's podcast, Touching Sakuba, Changing the World. So we did it! So we did it! We finally made it to the last chapter of Acts. So we finally made it to the last chapter of Acts. So we finally made it to the last chapter of Acts. <laughs> so don't forget the next week we're celebrating Acts with our potluck. So And this week I'm dressed as the Apostle Paul. So I don't know what he looked like, but maybe he looked like this. But remember, next week you're welcome to dress as your favorite character from the book of Acts. And as I said, we'll celebrate the arrival of Chelsea. So for those of you who maybe don't remember, she was with us、uh, the summer before last. And she's going to be serving on the church staff here、uh, for the next two years. She's going to help with kids' ministry and kind of like whatever else we need her to do. So, next week we're turning to the Old Testament. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book of Judges. So, I'll be starting a series on the book And we now find Paul and his shipmates on shore. As the chapter goes on, Paul finally makes it to Rome. However, Acts ends before Paul's hearing in the emperor's court. Although two thirds of Acts focuses on the story of Paul's missionary work, the last chapter reminds us that Paul is not really the star of the story. So, I can't overstate enough the importance of this. In the end, we find the wonderful, miraculous story of the growth of the church does not depend on any one human character. This story is not a story about Paul. This story concerns the gospel. And the story does not end with Acts. The final chapter of Acts intentionally diverts our attention from Paul through a snake, a parade, and an invitation. そして使徒の働きの最終章は意図的に私たちの注意をパウロから蛇、行列、そして招きへとそらしているんです。I don't know about you, but you know, whenever I hear the word snake, I always think of Indiana Jones. いつも蛇という言葉を聞くと私はインディアナ・ジョーンズのことを考えます。I love that movie. <laughs> I'm with Indiana Jones. So, Indiana Jones I really, really, really hate snakes. Unfortunately, Addie and Hudson love them. 
だけど残念ながらアディとハドソンがエビが好きなんです。When we were in America, they caught two and kept them as pets. アメリカに行った時彼は2匹捕まえてペットにしてたんです。And one day they said, Dad, our snakes have escaped! ある日お父さん、ヘビが逃げたよと彼らは言いました。Those are the worst words I have ever heard. そう今まで聞いた言葉の中で最も悪いものです。That night, I could not sleep at all. その夜、全く眠れませんでした。むずかしくなるたびにヘビが乗ってる、降りろ、降りろと思いました。とても不愉快でした。Get off! Get off! It was terrible. <笑>オリロオリロって言ってたんです。Why are we talking about snakes? なんでヘビの話をしてるんでしょうか Well, Paul had an encounter with the snake after the shipwreck. パウロは船が遭難した後、ヘビに出くわしました。Have a look at verses 1 through 4. 一節から四節を見てください。Once safely on shore, we found that the island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Paul gathered a pile of brushwood. As we put it on the fire, a viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, This man must be a murderer, for though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live. こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると熱気のために一匹のマウシが這い出てきて,来て彼の手に取り付いた島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見てこの人はきっと人殺した海から逃れたが正義の女神はこの人を生かしておかないのだと互いに話し合った。After surviving the storm and the shipwreck, Paul is attacked by a snake. 嵐を遭難を切り抜けた後、パウロは蛇に襲われました。A common theme of ancient Greco-Roman stories was that an evil person could endanger an entire ship。古代ローマの話のよくある主題は、一人の邪悪な人間が船全体を危険に陥れるというものです。People believed that the gods would punish such a person, person by sending storms to sink his ship. 神々はそんな人に罰を与えるために、船を沈めるため、嵐を起こすと、人々は信じていました。In these stories, sometimes the evil man survived the storm and even the shipwreck. そんな話の中で、時々邪悪な人が嵐から逃れ、遭難からも助かることがあります。But he couldn't escape fate or justice. だけど彼は運命や正義から逃れることはできません。The gods would send some kind of disaster. To punish him. そう神々は人を懲らしめるためにある種の災いを起こします。And occasionally they even sent snakes. そして時々蛇でさえ送るんです。From every angle, Paul looked bad. あらゆる角度から見てパウルはかっこよくありませんでした。To be a prisoner held in chains was shameful. 囚人として鎖につながれているというのは恥ずかしいことです。Shipwrecks were seen as punishment from the gods. 遭難は神々が引き起こした罰であると見られました多くの人は蛇が手を噛んだことを手を悪いことに使った人への指摘正義とみなしました話のこの時点でパウロは全く好印象を持たれませんでした However, God's power does make quite an impression. けれども神の力は感銘を与えるんです。Miraculously, the snake bite did not harm Paul. 奇跡,奇跡的に蛇の噛んだ傷はパウロに傷を与えませんでした。Then through Paul, God demonstrated his power by healing many sick people on the island of Malta. そしてパウロを通して神はマルタ
の多くの病気の人を癒す力を示したんです。Undoubtedly, Paul preached the gospel to the people of Malta. 疑うことなく、パウロをマルタの人たちに福音を述べ伝えました。そして、私たちは、うことなく、いく人かの人はクリスチャンになりました。But Luke doesn't give us any of these details. ルカは詳細は述べていません。At this point, he's near the end of his scroll. この時点で彼の巻物は終わりに近かったんです。So he can't spend too much time on this part of the story. ですから彼はこの話に多くの時間を割くことはできませんでした。Verses, それにもかかわらず短い説の中で彼、ルカは彼の真意を伝えています。Island in he was sent off in great honor. パウロはこの島に屈辱とともに来ましたが。非常な栄誉とともに送り出されました。Fact, healings, 実際、癒しの後、人々はパウロを囚人として扱いませんでした。何パーセントかわいそうな犠牲者として扱いませんでした。神々に呪われた人として扱いませんでした。Instead, they treated him as a patron or a benefactor. その代わりに、講演者か、事前実業家のように扱ったんです。The words used ascribe to Paul great honor and status. パールに対して、非常な栄誉と地位を抱かせる言葉が使われました。And because of their respect for Paul, the people of the island sent him away with food and everything else he needed to continue his journey to Rome. パールへの尊敬によって、島の人々は、食料やロマイのために必要なすべてのものとともに彼を送り出しました。なぜ彼はパールをこのように扱ったのでしょうか you know, you know, パール自身とは関係がありません。They treated Paul in this way because of the powerful preaching of the gospel. 彼らがパールをこのように扱ったのは彼の力強い福音の伝道のおかげです。All through Luke Acts, Signs and wonders like healing go together with the gospel message. ルカと使徒の働きのすべてを通して、癒しのような奇跡は福音とともにあるんです。The point is that everything about Paul should have made people despise him. 重要な点は、パウル自身のことはすべて人々に彼を侮辱させるようなことなんです。But the powerful message that he carries brings him honor rather than the shame he should have expected. 彼が伝える力強いメッセージは彼に予想すべきだった恥ではなく尊敬をもたらしたんです。なぜパウロはルカに言葉を変えて言うとルカはこの物語でパウロを特別な人間の英雄として描いてはいません。Instead, he revels in the tale of the unstoppable gospel. 代わりに透明のない福音の話を喜んでいるんです。The gospel is powerful. 福音は力強いです。It always advances in spite of the weakness and frailty of those who carry it. それを伝える人たちの弱点にもかかわらず、常に前進します。That's the snake. それが蛇でした。Next, we have a parade. 次は行列です。As Paul approached the city of Rome, he was a little bit concerned about how he might be received by the Christians there. Roma 市に近づいたとき、そこのクリスチャンにどのように迎えられるのか、少し懸念していました。Remember, he's entering Rome as a prisoner. 彼は囚人としてローマに入るということを思い出してください。As a Roman citizen in Judea, he had been given special respect and treatment. ユダヤではローマ市民として特別な尊敬と扱いを受けていました。However, Rome was full of Roman citizens. けれども、ローマではローマ市民でいっぱいなんです。He would not have any special status there. そこでは何の特別な地位も得られないでしょう。Also, remember the Emperor Claudius had expelled all the Jews from Rome. クラウディアス皇帝はローマからユダヤ人を追放したということを思い出してください。Since, since そしてこの時点でネロ皇帝が彼らに戻ることを許してから6年しか経っていなかったんです。パウロは
worried that both Christians and Jews would want to avoid him. パウロは多分クリスチャンもユダヤ人も彼を避けたいのではないかと心配したんでしょう。こてのの前に引引きき出出さされれるる罪人ととと変わるといいうここはとっても危険なことになにりかねません if the emperor decided against Paul, then his friends and associates could be in danger. 皇帝の裁判所がパウロに不利な関係を下すと、彼の友達や協力者は危険に陥るかもしれません。パウロには何が起こるか想像がつきませんでした。すべての人に見捨てられるためにローマに来たんでしょうか But what did happen was beyond his wildest dreams and expectations. けれども実際に起こったことははるかに彼の予想を超えたものでした14節と15節をご自分でご覧ください。そこで彼らは行ってきたのです。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれたパールを彼らに会って神に感謝し勇気づけられたこれらは使徒の働きの中で最も驚くべき言葉の一つです When the emperor or very important dignitaries arrived in Rome, a procession came out of the city to meet them and escort them back into the city. 皇帝や他のとても重要な高官がローマに到着すると、彼らに会うために行列が出てきて、市内に彼らを連れて戻ります。This kind of meeting was called an apontesis in Greek. これはギリシャ語でアパンテーシスと言います。Luke uses this word to describe the Roman Christians coming out from the city to meet Paul and escort him as he enters. そしてルカはこの言葉をローマ市民が死から出てきてパウロに会い、彼が入場するに際し、付き添ったことを説明するのにこの言葉を使っています。Uh, this scene from Ben Hur depicts the kind of image that would have come to the minds of first century readers of Acts. ベンハのこの一場面は、人の働きの一世紀の読者たちに思い浮かぶ映像を描写しています。In the modern world, countries usually have specific protocols for receiving important guests. 現代世界では、国家には重要なお客様を迎える時の特別な礼儀作法があります。If you go to the White House for a state visit, the president always comes out to greet the guest of honor on the South Lawn. もしあなたが国賓としてホワイトハウスへ行くと大統領は南の庭まで出てきて挨拶に挨拶してくれます。結果としてホワイトハウスには一緒に入ります。Going out to meet someone is a sign of respect and friendship. 誰かを迎えに出るというのは尊敬と友情の証です。But you know, I've never been to a state dinner. I know that's a shock, surprising, right?、Uh, and no one has ever received me like a world leader on a state visit. そして誰も私を世界の指導者たちの公式訪問のように出迎えた人はいません。You know, I've often wondered why is that? どうしてだと思います<笑> I think I know the answer, though. 答えは知ってると思います。It's because I'm not a very important person. <笑>なぜなら私はそんなに重要な人物ではないんです。But neither was Paul. だけど、パールは違っています。That's what makes this so、shocking. それがこの話を非常に衝撃的にしているんです。Certainly, the centurion Julius would have been amazed that a delegation had come out from Rome to escort a prisoner of all people into the city. そう、百人隊長やジュリアスは代表団がローマ市から出てきて、彼の囚人をエスコートして、死に入場していくのに、間違いなくびっくりしたことでしょう。この出迎えはパウロにとってとっても重要な意味を持っています。
just seeing these people coming out to meet him encouraged him immensely. これらの人々が挨拶に出てくる、挨拶するために出てくることを見ることは、彼を大いに勇気づけました。彼はただただ神に感謝するだけでした。彼は何を知っているのか、何を知っているのか。彼がローマで拒否されていないこと、そして一人でないということをしが分かったんです。Instead, he would be surrounded by Christian brothers and sisters who were not afraid to be his friends. 代わりに彼の友人になることを恐れていない、クリスチャンの兄弟姉妹で取り込まれているんです。But why was Paul received so、warmly? けれど、どうしてパウロはそんなに温かく迎えられたのでしょうか I mean, パウロはとても危険な人物でした。He was a dishonored prisoner. 彼はそして不名誉な囚人でした。This kind of treatment just doesn't make sense. このような取り扱いは全然つじつまが合いません。Besides all of that, the Roman church did not even know Paul. 第一にローマの教会はパウロのことを知りませんでした。However, they would have known his reputation for spreading the gospel. けれども彼らは福音を伸び伝えている彼の評判は知っていたのでしょう。Somehow the gospel made Paul beloved to them. そう、福音がパウロを彼らにとって愛すべき人にしたんです。And in truth, this reception is not really about Paul at all. 実のところ、この迎え入れは全くパウロのためではありませんでした。It's about the gospel message that he carries. それは彼が携えていた福音の知らせのためでした。This fits into the larger picture of the book of Acts. これは人の働きのより大きな図式にかなっています。Let me, let me remind you of Acts 1:8. 人の働き一章の八節を思い出してください。Remember, this verse functions as the roadmap for the whole story of Acts. この説は人の働きの全部の物語の道路地図のようなものとして機能していることを思い出してください。But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサラム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。The story of Acts is the story of the gospel, not the story of Paul. Paul receives the greeting of a dignitary not because of his dignity, but because of the dignity of the message that he carries. Paul は交換の挨拶を受けますが、それは彼の威厳のためではなく、彼が携えているメッセージの威厳のためです。Unsurprisingly, what follows bears this out. 驚くことなく、以下のことがこれを実証しています。As the story continues, we learn that Paul's stay in Rome served to advance the gospel still further. 物語が進むにつれて、私たちはパウロのローマでの滞在が福音をさらに前進させるのに役立っていることを知ります。In fact, we find the same pattern as the rest of Acts. 実際、他の人の働きと同じ様式を見出すことができます。パウロはまずユダヤ人に福音を述べ伝えます。それから他の異邦人に伝道します。However, Rome, to go to Instead, けれども、ローマでは人々のところに出かけていくのではなく、彼らがパウロのところに来ました。彼は自宅に監禁され、ローマ人の傭兵につながれていたにもかかわらず、いつも訪問者を迎えていました。彼の伝道のペースは少しも鈍ることはありませんでした。Some scholars even think that Paul's apartment functioned as a house church during this time. ある学者たちは、パウロのアパートはこの時期、家庭教会として機能していたと考えています。So as Acts draws to a close, a snake and a parade pull Paul kind of off center stage a bit. 人の働きが終わりに近づき、蛇と行列がパウロを舞台から引き下ろしました。And they show us that the real star of this story is the gospel. 
それは福音がこの物語の主役であることを示しています。But Acts concludes with an invitation that leaves us no doubt. 私たちが疑う余地のない招きで締めくくっています。Acts has been and continues to be the story of the unstoppable gospel, not the story of Peter, James, or Paul. 人の働きやペーター、ヤコブやパールの物語ではなく、止めることのできない福音の物語ですし、これからも続きます。Now, those of you who have read to the end of Acts might be confused a bit at this point. 人の働きの最後を読んだ人はこの時点で少し困惑したかもしれません。You might be thinking, that's it, Pastor Chris has lost it. そう、クリス、僕はちょっと平成を失っている、気が狂ったと思っているかもしれません。He's gone loony! <laughs> I, I didn't want to say it. I, I suspected as much, though. Go ahead. So, Carl, I'm going to get it. Okay, okay. There's no invitation at the end of Acts. You're, you're right. There's no direct invitation. So, I'm going to get it. 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 もう一度人の働きの主題文を見てみましょう。But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の承認となります。Now, here's the question. Is Rome The ends of the earth. ここで質問です。ローマは地の果てでしょうか This map,、uh, is a map of the Roman Empire in Paul's day. これがパウロの時代のローマ帝国の地図です。Right、赤い矢印がローマを指しています。Would you call that the end of the earth? そう、これを、まあ、地の果てって呼びますか No! No sane person would call Rome the ends of the earth. そんなことはありません。正気の人は誰もローマを地の果てとは言いません。In fact, most people considered Rome to be the center of the world. 実際、ほとんどの人はローマを世界の中心と考えていました。Yet the story of Acts ends in Rome. それでも人の働きの物語はローマで終わっています。That's kind of strange, isn't it? それ変だと思いませんか、so、far, Judea, Samaria, これまで人の働きはエルサレム、ユダヤからサマリア、そしてパールの旅で地の果てまでの動きをたどっています。But Acts concludes with these words. けれども、使徒の働きはこれらの言葉で締めくくっています。For two whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. こうしてパウロは、満2年の間、慈悲で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆、迎え入れ、大胆に少しも妨げることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。There are several really interesting things about this ending. この結末にはいくつかの非常に興味深い点があります。For instance, Paul's custody in Rome apparently lasted two years. 例えば、パウロのローマでの監禁は明らかに2年間続いています。Then something happened. それか、ら何かが起こりました。According to the ancient tradition of the church, Paul was released and continued his mission for two more years. After that, he was arrested and beheaded by the Emperor Nero. その後逮捕されて、皇帝ネロによって首をはねられました。けれども、人の働きはこのことについては何も語っていません。Some people say, well, that proves that Acts was written while Paul was still in prison in Rome. 
ある人はこれは使徒の働きはパウロがまだ監獄にいるときに書かれたことを証明していると言います。I think the evidence is against that, though. 私は証拠はこれに反対すると思っています。まず、すでに言ったように、ルカはパウロのローマでの滞在期間を正確に知っています。Second, Paul died sometime between AD 64 and AD 67. 次に、パウロは期限後64年から67年の間に亡くなりました。しかし、ルカはマルコの福音書を彼の最初のルカと使徒の働きの情報源として使用しています。そして、マルコの福音書がパウロの死の前に書かれていたということは非常にありそうもないことなんです。このため私はルカはパウロの死後に書いたということはほぼ間違いないと思っています。So he ends acts like、this on purpose. そして彼は人の働きを意図的にこのように終わらせたんです。The ending is meant to make an impression. この結末は印象を与えることを意図しています。It says to us, This is not a biography. これは電気ではないと言ってるんです。自伝は常に主人公の死で終わっています。But Luke doesn't want us to know the story of Paul's death. He doesn't want to tell that story. けれども、ルカはパウロの死については語っていません。But why? まあ、どうしてでしょう Because Acts is not the story of Paul. なぜなら人の働きはパウロの物語ではないからなんです。パウロはこの物語の主人公ではありません。The gospel is the main character. 福音が主人公なんです。This also relates to why Acts ends in the center of the world and not at the ends of the earth. これがなぜ人の働きや世界の果てではなく中心で終わったかということに関係しています。The story of the gospel's advance is not finished. 福音の前進物,物語は終わっていないんです。You know, there are a lot of people in the world who like to dress up as their, fam- their favorite comic book characters. 知ってのとおり、漫画に登場する、この目の登場人物の仮装をするのが好きな人がたくさんいます。Have you ever heard of comic con? コミックコンって聞いたことあります<笑> Some people said enthusiastically, yes! <laughs> well, they have one every year in Tokyo. People come dressed as Superman or Darth Vader or Naruto. So, people kind of like I'm dressed up as the Apostle Paul today. なぜこんなふうに仮装するんでしょうか彼らの好きな物語の登場人物のように感じたいからなんです。Similarly, the ending of Acts draws us as readers into the story. 同じように人の働きの結末は読者を物語へ引き入れます。The spread of the gospel to the ends of the earth is not complete. Many millions of people in Japan have never heard a good explanation of the gospel. And the story of Acts, the story of the spread of the gospel, will never be complete until they do. 使徒の働きの物語、福音を述べ伝える物語は、彼らがやらない限り完成しません。In effect, you and I have received an invitation to become the next Paul, Barnabas, Lydia, Apollos, Priscilla, Peter, and James. あなたと私は、パウロ、バルナバ、リディア、アポロ、プリシラ、ペトロ、そしてヤコブの次となる招きを受けました。
So we end with a question. Will you be a character in the next chapter of the book of Acts? 質問は、人の働きの次の章の登場人物になりますか Will you carry this message to the ends of the earth, to those who have never heard it? あなたはこのメッセージを地の果てまで、今まで聞いたことない人たちに携えていけますか Maybe you're out there thinking, ah, that job's too big for me. 多分、この仕事は自分には大きすぎると思うでしょう。But remember, you're not being asked to be the star of this story. けれども、あなたはこの物語の主役になるように言われているのではないんです。And you're not being asked to do this by your own strength and power. あなたは自分自身の力でこれをするように言われているわけで,でもありません。The promise is that the Holy Spirit will empower you for the task. After eight months of studying the book of Acts, I hope our mission as Christians has become a little more clear to you. We, the church, are God's Holy Spirit empowered agents taking the gospel where it has not yet gone. And the advance of the gospel cannot be stopped. As we close this study and prepare to worship, I invite anyone interested in receiving the baptism of the Holy Spirit to come forward for prayer. Also, if, if you're struggling to know God's will for your life, I invite you to come forward for prayer. そして神の意思を知りたいともがいている方も祈りのために前にお進みください。God has a specific job for you in His kingdom. 神は御国においてあなたのために特別な役割を用意しています。And He wants to show it to you. そして彼はそれをあなたに見せたいと思っています。Finally, if anyone would like to become a Christian, please let me or one of the deacons know. 最後にクリスチャンになりたい方がいればどうか私クリスか役員に知らせてください。あなたと一緒にお祈りさせていただきます。Worship team, please come.